اللہ الرحمن الرحیم آج کلاس فور کی سائنس کی بک کے چیپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے اور یہ ہے ایکو سسٹم کے بارے میں محلیت نظام کے بارے میں چیپٹر نمبر ٹو ایکو سسٹم ٹھیک ہے تو مزید اس کے جو ریڈنگ وغیرہ تو نہیں کر رہے ہیں جو اس کی کی پوائنٹ ہے وہ آپ کے بتاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے نا سیدھا اس کی ایکسرسائز کو حل کریں گے اس کے ٹک کراس جو ہیں اور اس کے کوشچن آنسر تو سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں اب اس چیپٹر کی جو کی پوائنٹس ہیں دا بیوٹک اینڈ بایوٹک کمپوننٹس آف اینی انوائرمنٹ فارم دا ایکو سسٹم اب ایکو سسٹم کیا ہے محول نظام کیا ہے کہ جاندار اور جو بے جان کمپوننٹس ہیں کسی ماحول کے وہ کیا ہے ماحولیاتی نظام بناتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے لونگ تھنگس وچ کین آٹ پرپیئر دیئر اون فوڈ اور کارڈ کنزیومر ٹھیک ہے کہ وہ جاندار اچھے جو اپنی خوراک خود نہیں تیار کر سکتے وہ کنزیومر کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اینی ایکٹیویٹی دیٹ می افیکٹ اینی کمپنی آف ایکو سسٹم می میک اٹ ان بیلنسڈ اب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے کہ جو آپ کے ایکو مولیاتی نظام کی کسی بھی کمپوننٹ کو انسر کو جس کو کیا ہے افیکٹ کرے اثر انداز اس کے اوپر وہ کیا کرتی ہے می میک اٹ ان بیلنس غیر متوازن سے بنا دیتی ہے ماحولیاتی نظام کو اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے دا اینیمل وچ ایٹ پلانٹس آر کارڈ ہر بیورس ٹھیک ہے اب وہ جانور جو پودے گھاس پھوس وغیرہ کھاتے ہیں پودے کھاتے ہیں ان کو ہر بیور کہتے ہیں ٹھیک ہے سبزی خور دا اینیملس وچ ایٹ ادر اینیملس آر کارڈ کارنی بورس تو ایسے جانور جو دوسرے جانور کو کھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں گوشت خور کارنی بور اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دا اینیمل وچ ایٹ پلانٹس اینڈ ادر اینیملز آر کارڈ اومنی بورس اب اومنی بورس کہتے ہیں ہم اخور کہتے ہیں کہ جو پودے اور جانور دونوں چیزوں کو کھاتے ہیں دا اینیمل وچ ایٹ پلانٹس اینڈ ادر اینیمل آر کارڈ اومنی بور اومنی بور کہتے ہیں ہم اخور ان کو کہتے ہیں کہ جو جانور کو بھی کھاتے ہیں اور پودوں کو بھی کھاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایوری فوڈ چین بگنز ایٹ پروڈیوسر اینڈ اینڈز ایٹ اینیمل ٹھیک ہے کہ جو بھی فوڈ چین ہے خوراک کی جو زنجیر ہے غذائی زنجیر جو ہے وہ پروڈیوسر جو پیدا کرنے والے بنانے والے ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پروڈیوسر سٹارٹ ہوتی ہے اور اینیمل پہ جا کے کیا ہے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے دا اینیملز ایٹ ایٹس بائی کلنگ ادر آرگنزم از کال پروڈیٹر ٹھیک ہے جو جانور جو ہیں دوسرے جانداروں کو جو مار کے ان کو کھاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں پروڈیٹر کہلاتے ہیں شکاری کہلاتے ہیں این آرگنزم دیٹ از کلڈ اینڈ ایٹن بائی اے پروڈیٹر از کار پرے اب ایک جاندار سے جو جس کو پریٹر شکاری ہے اس کو شکار کرتے ہیں مارتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھاتے ہیں تو وہ ان کا کیا ہوتا ہے پرے ہوتا ہے شکار ہوتا ہے پریٹر شکاری اور پرے شکار نیکسٹ ہے دا ریلیشن شپ بٹوین پرے اینڈ پریٹر از کارڈ پروڈیشن ٹھیک ہے اب جن کے درمیان جو شکاری اور شکار کے جو تعلق ہے اس کو پروڈیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد این ایریا کین پرووائڈ فوڈ اینڈ پلیس ٹو اے لمیٹیڈ نمبر آف آرگنزم ٹھیک ہے ایک علاقہ جو ہے نا کچھ یعنی جانداروں کو یہ ہے لمیٹڈ اس میں کیا کہتا ہے لمیٹڈ نمبر میں اور محدود تعداد میں جانداروں کو کیا ہے فوڈ غذا اور جگہ مہیا کر سکتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ہیومن آف پریزنٹ ڈیز ہیو گریٹ امپیکٹ آن انوائرمنٹ آج کل کے جو انسان بین انسان ہیں انہوں نے انوائرمنٹ پر بہت کیا ہے زیادہ امپیکٹ کیا اثر ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہیومن ہیو کنزیومڈ ان ارریورسیبل ڈیمیج to the environment but they are also trying to save it اب انسانوں نے کیا ہے ناقابل تلافی جو irreversible جو ہے damage ان انسان پہنچایا ہے محول کو لیکن وہ اس کو بچانے کے لیے بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد next last point is chapter کا chapter number 2 ہے the ecosystem is being saved by creating wildlife park tree plantation for the protection of the habitat of the organism اب ایکو سسٹم کیا ہے از بینگ سیف کس سے ایکو مولیات نظام کیا ہے کس کس طرح اس کو بچایا جا رہا ہے کہ جنگلی حیات کے لیے وہ جو پارک بنائے جا رہے ہیں اور درخت لگائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے مسکن کی حفاظت کی جا رہی ہے اس طریقے سے کیا ہے ماحولیاتی نظام کو کیا ہے بچایا جا رہا ہے سیف کیا جا رہا ہے محفوظ کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کی ایکسرسائز میں پہلا کوشچن ہے ٹک دا کریکٹ آنسر اب دوسرے جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے واٹ از این ایکو سسٹم اب ایکو سسٹم کیا ہے سسٹم آف نان لیونگ تھنگز انوائرمنٹ اور ایریا ہیونگ ایک گروپ آف لیونگ نام ڈیڈ تھنگس اور سسٹم آف لیونگ ان دا انوائرمنٹ اور دا کولیکشن آف بایوٹک اینڈ بایوٹک کمپوننٹس ان دا ایریا تو یہ ہمارے پاس ہے دا کولیکشن آف بایوٹک اینڈ 
एबोटिक कंपोनेंट्स इन द एरिया इसका आंसर है कि एक मालियाती निज़ाम क्या है किसे कहते हैं तो ये मजमू है जंदा और बेजान एशिया का ठीक है किसी इलाके में उसको क्या कहते हैं इकोसिस्टम उसके बाद नेक्स्ट है आल बायोटिक कंपोनेंट्स आर तमाम जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है एनिमल्स हैं प्रोड्यूसर हैं लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो लिविंग थिंग्स हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फूड चेन बिगिन एट प्रोड्यूसर बिगिन एट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर और बिगिन एट कंज्यूमर तो बिगिन एट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं फूड चेन गजा जो स्टार्ट होती है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इको सिस्टम फॉरेस्ट और बिंग कट मौलियात ठीक है निज़ाम को बचाने के लिए उसको महफूज करने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं रोड्स और बिंग बिल्ट रोड बनाए जा रहे हैं या फैक्ट्रीज और बिंग इंस्टॉल फैक्ट्री लगाई जा रही हैं या ट्री प्लान इज बिंग डन तो ट्री प्लान इज बिंग डन चेट क्या दरख्त लगाए जा रहे हैं मौलियात निज़ाम को सेव करने के लिए महफूज बनाने के लिए और उसके बाद लास्ट फास्ट फाइव पॉइंट है फंगस इज एग्जांपल फंगस किस चीज़ की हमला में एग्जांपल है प्रोड्यूसर की है कंज्यूमर की है डिकम्पोजर की है या रन ऑफ दिस तो ये है डिकम्पोजर की है मतलब तहिर कुंडगान की है फंगस उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है राइट द शॉर्ट आंसर डिफाइन एनवायरमेंट ठीक है आपने क्या करना है एनवायरमेंट को डिफाइन करना है कि एनवायरमेंट क्या है ठीक है इसका जवाब अच्छा डिफाइन एनवायरमेंट द एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड एन ऑर्गेनिज्म किसी जानदार के इर्द गिर्द जानदार और बेजान चीज़ों का मजमू इकट है उसको हम क्या कहेंगे एनवायरमेंट कहेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ थ्री बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इको सिस्टम ऑफ एन इको सिस्टम ठीक है मालियाती निज़ाम की कुछ अंदार और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है नाम लिखें तीन तीन तो यहाँ पर क्वेश्चन और उसका आंसर बायोटिक कंपोनेंट्स अब लिविंग थिंग्स है लिविंग कंपोनेंट्स बायोटिक का क्या जानदार तो इसमें है प्रोड्यूसर्स हैं कंज्यूमर हैं और डिकम्पोजर ये सारे क्या हैं लिविंग थिंग्स हैं ठीक है अब इनमें प्लांट भी कह सकते हैं एनिमल भी आ सकते हैं ठीक है और इंसेक्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं तो सारे इसमें चीज़ शामिल होंगे प्लांट्स है एनिमल्स भी है और ठीक है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एबोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अब एबोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से माहौल के एयर हवा है आपके पास वाटर है पानी है लाइट है रोशनी है और नंबर चार पे है सॉइल ज़मीन तो ये आपके किसी माहौल के इको की क्या है एबोटिक कम्पोनेंट्स हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्रा ए सिंपल फूड चेन क्या आपने एक सिंपल फूड चेन गजा जंजीर क्या है ड्रा करनी है बनानी है तो यहाँ पर सिंपल फूड चेन है पहले प्लांट पौधे फिर ग्रास ऊपर टिडा और उसके बाद रेट और फिर उसके बाद और उल्लू तो यहाँ पौधे हैं पौधों को खाते हैं ये चीज़ें ग्रास ऊपर टिडे वगैरह खाते हैं और इनको फिर रेट्स खाते हैं और रेट्स को फिर और उल्लू खाते हैं तो ये सिंपल फूड चेन है ठीक हो गया ड्रा सिंपल फूड चेन पहले है प्लांट उसके बाद ग्रास ऊपर फिर है रेट और फिर है ओल प्लांट्स पौधों को क्या है एक ग्रास ऊपर वाला खाते हैं और ग्रास ऊपर को फिर ये क्या कौन से रेट्स खाते हैं और रेट्स को खाते हैं फिर ओल तो ये फूड चेन है गजाई जंजीर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का इफ़ द फूड रिसोर्स आर इंक्रीज वाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दिटर कि अगर गजा के जो जराए हैं उनको अगर बढ़ा दिया जाए तो जो पोलिटर है शिकारी है उनके जो है ना पॉपुलेशन उनकी आबादी पर क्या असर पड़ेगा अब इसका आंसर है इंक्रीज इन द फूड रिसोर्स विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ पोलिटर देर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग द पोलिटर ठीक है कि अगर खुराक के जरा अगर बढ़ जाएं तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और देर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग द पोलिटर तो पोलिटर में क्या है उनके दरमियान क्या है एक कंपटीशन होगा मुकाबला होगा ठीक है तो इसके बाद हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है कि राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर अफेक्टिंग इको सिस्टम के इंसान के दो जो सरगर्मी है वो उनको आपने लिखना है कि जो इको सिस्टम को अफेक्ट कर रही है मुतासर कर रही है तो ह्यूमन दो जो एक्टिविटीज़ हैं वो है ओवर हंटिंग और डिफॉरेस्ट्रेशन है ठीक है एक तो जंगलात का कटा हुआ है और ज़ोरत से ज़्यादा जो है शिकार करना ये माहौलियाती निज़ाम को क्या है अफेक्ट कर रही है तो ये दो चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं
आज उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं वाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्पिटिशन एमंग लिविंग थिंग्स इन बैलेंस्ड इको सिस्टम कि वाट इज़ द रिलेशनशिप है बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्पिटिशन तनो में और मुकाबले में ठीक है क्या ताल्लुक है रिलेशनशिप है अमंग लिविंग थिंग्स गंदार एशिया में इन बैलेंस इको सिस्टम मुतवाजन मालियाती निज़ाम में ठीक है तो यहाँ पर आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पिटिशन ऑफ लिविंग थिंग इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू इचर सो द सर्वाइवल ऑफ एन एग्जाम विल बी एट हाई रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड शेल्टर ठीक है अब इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है तकसीम है और कॉम्पिटिशन है मुकाबला है लिविंग थिंग दरमियान इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू इचर तो क्या एक दूसरे के मुतरास बराबर होते हैं सो द सर्वाइवल ऑफ एन एग्जाम विल बी एट हाई रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड शेल्टर तो खुराक की कमी और शेल्टर की प्रॉब्लम की कमी की वजह से इसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा रिस्क के ऊपर होगा नुकसान के ऊपर होगा ठीक है एक जानदार चीज़ का सरवाइव करना उसकी बका नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट एंड हैवीस्ट बर्ड दे के नॉट फ्लाई टू स्केप फ्राम द ब्रिटर दे फाइट विद यर स्ट्रॉन्ग पा और रन अवे विद स्पीड ऑफ सेवेंटी किलोमीटर पर आर द लाइट ब्राउन कलर्ड फीमेल इज एग्स द फीमेल स्विट्स ऑन एग्स एट द टाइम एट डे टाइम वेयर एज द ब्लैक कलर्ड मेल फॉर्म दैम एट नाइट ठीक है अब ऑस्ट्रिच क्या है सबसे बड़ा वजनी और भारी परिंदा बड़ा परिंदा है जो कि उड़ नहीं सकता अब ये शिकार शिकारियों से बचने के लिए या तो अपने बड़े जो पास होते हैं पंजों से लड़ते हैं या सत्तर किलोमीटर की रफ्तार से भागते हैं दौड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए जो लाइट कलर के ब्राउन कलर का जो फीमेल होती है वो अंडे देती हैं ठीक है थीके? तो वो सुबह के वक्त वो बैठते हैं अंडों के ऊपर और रात के वक्त जो है काले कलर का जो है ऑस्ट्रेच है ये रात के वक्त अंडों के ऊपर बैठते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन है वाई फीमेल फॉर्म एग एट एट डे टाइम और वाई मेल फॉर्म एग एट नाइट अब दिन के वक्त धूप होती है गर्मी ज़्यादा होती है तो फीमेल जो होती है उनकी जो ब्राउन स्किन होती है ना ब्राउन कोट ब्राउन स्किन होती है उनकी तो उन वो आसानी से क्या है उस डे टाइम में क्या अंडे के ऊपर बैठ सकते हैं उस सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं फीमेल और जो रात के वक्त मेल बैठते हैं वो सुबह को इतनी बैठ सकते हैं क्योंकि उनकी जो कलर होता है स्किन का वो होता है ब्लैक अब ब्लैक कलर हो और ऊपर से सूरज की हीट घरारत आ रही हो गर्मी आ रही हो तो बैठा नहीं जाता तो यहाँ पर ये जो सुबह के वक्त फिर फीमेल ऑस्ट्रिच बैठते हैं अंडों के ऊपर और रात के वक्त शाम के वक्त मेल ऑस्ट्रिच के अंडे के ऊपर बैठते हैं ये इसका डिफरेंस है वजह इसकी फीमेल ऑस्ट्रिच हैव लो बॉडी टेम्परेचर सो द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एग इज इजली अवेलेबल ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द ब्राउन स्किन और कोट फीमेल कैन ईजिली बेयर द हार्ट सन एट नाइट टाइम मेल कैन ईजिली वॉम द एग्स ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर अब यहाँ पर फीमेल की जो बॉडी टेम्परेचर क्या होता है लो होता है तो वो आसानी के साथ जो है ना जो कि अंडों के लिए ज़रूरी होता है टेम्परेचर ज़रा तो आसानी से वो दस्याब होता है सुबह के बाद और उनकी ब्राउन स्किन की वजह से ना या कोट की वजह से वो आसानी से सूरज की गर्मी को तपेश को बर्दाश्त कर सकते हैं और रात के वक्त मेल क्या कर सकते हैं आसानी से एग्स को क्या है वार्म कर सकते हैं गर्म कर सकते ड्यू टू हाई बॉडी टेम्परेचर क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या है रात के वक्त बॉडी टेम्परेचर उनका हाई होता है इस वजह से वो आसानी के साथ जो है उनको अंडों को गर्म रख सकती है तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर यू टू हो गया इन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें